Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем говорить о миодистрофии Дюшена. К нам в гости приехали коллеги из пациентской организации Кьюр Дюшен. Коллеги давно этим заболеванием занимаются, организовали достаточно много мероприятий и программ в США. Много работают с фармацевтическими компаниями, чтобы лекарства были открыты, сделаны, выведены на рынок а также поддерживают и организуют всякие разные программы помощи пациентам, которые связаны с физиотерапией. Собственно, сегодня мы поговорим о генетике заболевания, о причинах и о том, как можно пациентам улучшить качество жизни. Я буду переводить по мере своих возможностей. Дмитрий, Дмитрий будет помогать, корректировать, если я какими-то медицинскими терминами Буду ошибаться. Начнем мы с небольшого вступительного слова главы этой пациентской организации Кюра Дюшен, Дебры Миллер. Дебра, please start. Good morning. Доброе утро. My name is Deborah Miller. Меня зовут Дебра Миллер. And as you can see here, um, this is my son. Это фотография моего сына. His name is Hawken. Его зовут Хокки. Хокки был диагностирован с Дюшен мускулярной дистрофией в 2002. В 2002 году у него была обнаружена миодистрофия Дюшена. Uh, тогда я ничего не слышала это, об этом заболевании. The doctor told us that um, he would stop walking when he was 10 years old and that he would die when he was 18 years old. Врач сказал, что в 10 лет он перестанет ходить, в 18 лет он uh, умрет. To, to son, и основным посылом доктора было то, что лучше uh, идти домой и проводить как можно больше времени с ребенком. So, mom, with, with with uh, как мама uh, ребенка с Дюшеном, а uh, вы, наверное, Многие работаете с такими мамами. We found that, um, to be Мы решили, что такой прогноз не возможен для нас, недопустим. So we did everything we could to search for treatments and to develop the best care program that we could. Мы сделали все возможное, чтобы найти uh, пути лечения и развить программы поддержки таких пациентов. And I'm very happy to say that Hawken is now 20 years old. Uh, сейчас, uh, ему 20 лет. He, um, in this picture, as you can see, he's a typical college student with a messy room. Uh, на этой картинке вы видите обычного студента. He's still able to walk a little bit. Um, he lives independently and drives a car. And um, is doing much better than we we thought he would at the time of diagnosis. Он до сих пор в состоянии ходить uh, немного, правда? Uh, он водит машину и uh, чувствует себя намного лучше, чем был прогноз. So we feel very fortunate that he's had about the best care that a Duchenne patient can have. Uh, мы надеемся, что uh, он получает Максимум из возможного, uh, что можно сделать для пациентов с миодистрофией Дюшена. As soon as he was diagnosed, we had a physical therapist to work with him. Uh, с момента диагноза у нас был uh, врач, физиотерапевт, который работал uh, с ребенком. Physical therapy has made a dramatic improvement in his life. И эта работа uh, значительно улучшила качество жизни. We also travel across the country. We live in California. We travel to Cincinnati to take him to the doctor. Мы много путешествовали по стране. Мы живем в Калифорнии, перемещались в Cincinnati, чтобы встречаться с врачами. Even in the United States, we don't have enough um, centers of excellence that truly understand Duchenne. Даже в США у нас не так много хороших центров, которые хорошо разбираются в заболевании. But it's getting better, and more and more doctors and healthcare providers are learning about Duchenne. 
но ситуация значительно справляется в последнее время. So my husband and I founded Cure to Shen in 2003. В 2003 году мы с моим мужем основали Cure to Shen. We started funding research early on and have funded many of the clinical trials that have taken place, um, including the, the first drug approval with Sarepta. Мы начали финансирование ранних научных исследований в этой области, а также uh, запустили поддержку uh, испытаний uh, лекарств от uh, миодистрофии дюшены, в том числе uh, единственное, которое недавно было одобрено, это uh, лекарство компании Сарепта. In several years ago we realized that drug development takes a long time and we needed to keep our kids healthy as we were waiting for these treatments to come online. Много лет назад мы поняли, что uh, развитие лекарств, открытие их uh, это достаточно длительный процесс, и мы должны что-то делать для поддержания качества жизни детей, пока эти лекарства в процессе развития. So we created Curtishin Cares, which is a series of workshops that we travel around the country and now around the world to help healthcare providers and parents understand how to best care for their, their children. Мы открыли программу Cure Duchenne Cares, которая представляет собой серию лекций, с которыми мы путешествуем по миру, рассказывая врачам и родителям пациентов о заболевании и о методах поддерживающей терапии. So I'm going to introduce you to two gentlemen that um, traveled with me um, to, to Moscow. And um, Dr. Jack Knowles is um, an MD and scientist and works on a lot of our um, research projects. And... Я хочу представить вам uh, моих коллег, с которыми я приехала uh, сюда в Москву. Uh, первый это Джек Knowles. Uh, Джек uh, больше uh, научный человек, uh, он помогает с uh, исследованием различных научных аспектов. And Doug Levine, who is a physical therapist and works extensively with Duchenne patients. И uh, Doug Levine, uh, Doug uh, является физиотерапевтом, uh, который работает с пациентами с дистрофией Дюшена. And before I turn this over to, to Jack, I'd like to thank Marlon Biotech and to the team there that has hosted us and invited us to come over and visit with you. Я бы хотел сказать спасибо компании Marlin Biotech, которая пригласила нас посетить uh, Москву и помогла с организацией этого события. And so with that, um, thank you everybody for, for joining us and I'm going to turn it over to, to Jack. Спасибо всем, кто присоединился. Передаю слово Джеку. Excellent. Thank you, Debra. Спасибо, Debra. Good morning, everyone. Доброе утро. Thank you. As Deborah mentioned, I am an MD by training. I graduated from medical school at Stanford in 2009. Как упомянул Дебра, я закончил университет Стэнфорда. У меня есть степень доктора медицины. But I am not a neurologist. I was training to be a surgical oncologist. So please uh, take my advice with a grain of salt. I have references for all of the materials provided, but I would always defer to my neurology colleagues for treatment for Duchenne. Но я не невролог. Моя специализация это хирургия, онкологическая хирургия. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, сомнения, вы можете задавать их. Все, о чем пойдет речь, будет подкреплено ссылками на соответствующую литературу и источники. Thank you. So. Duchenne muscular dystrophy. Um, many of you may know about this disease already, but for those who don't, I will start uh, at an overview slide. Duchenne is an X-linked progressive degenerative myopathy characterized by progressive muscle wasting and weakness. Вы, наверное, знаете, но для тех, кто, может быть, не слышал, я сделал небольшое введение. Мышечная дистрофия Дюшена — это дегенеративная миопатия, которая характеризуется потерей мышечной массы и слабостью. The prevalence of Duchenne is about one in five thousand births of male patients, resulting in over three hundred thousand patients worldwide. 
Частота заболевания одно, один родившийся мальчик на 5000 мальчиков, что по подсчетам приводит к примерно 300 тысячам пациентов, пациентов в мире. Uh, the Duchenne mutation results in a lack of dystrophin protein being produced. Dystrophin acts as a shock absorber for the cell, anchoring it to the extracellular matrix and preventing the cell from tearing itself apart when it contracts. Мутация, которая вызывает заболевание, приводит к потере функции белка дистрофина. Дистрофин играет важную роль, помогая мышце справляться с нагрузками и также играет важную роль в других системах органах органов головного мозга, в сердце, дыхательной системе, мышечной системе и в костях. Uh, the lack of dystrophin protein affects multiple systems in the body, uh, everything from uh, skeletal muscle and cardiac muscle to brain function uh, and bone health. Потеря функции дистрофина ведет к различным проблемам во многих системах органов. As I mentioned, Duchenne is an X-linked disease. Um, in 66% of cases, uh, the mothers are the carriers for the Duchenne mutation. В 66% случаев мама ребенка с дистрофией Дюшен является носителем мутации. In those patients, it follows a traditional Mendelian inheritance. So 50% of male children are affected, and 50% of female children are carriers. Соответственно, по закону Менделя, половина родившихся мальчиков ожидается с заболеванием. И половина родившихся девочек будут носительницами такого гена с мутацией. In the remaining 33% of Duchenne patients, the mutation occurs spontaneously. So anyone can be affected with this disease even without a family history. А в других 30% случаев а, мутация возникает а, до нового и а, заранее предсказать нельзя. As I mentioned, dystrophin plays a critical role in muscle cell integrity. The key parts to dystrophin, excuse me, are the N-terminus and the C-terminus, which allow the dystrophin protein to connect to the extracellular matrix and to the muscle fiber. Uh, dystrophin имеет два важных функциональных домена. Это N-концевое и C-концевое, которые, соответственно, помогают закрепить uh, филаменты актиновые к, uh, с дистрогликановым комплексом под uh, мембраной. As I mentioned, lack of dystrophin protein results in muscle cell deterioration, leading to inflammation uh, and infiltration of fat and scar tissue into muscle. Потеря дистрофина ведет к дегенерации мышечных волокон и замене их жировой тканью. The clinical presentation of Duchenne uh, is characteristic for those of us who have seen Duchenne patients, uh, but for those who have not. Uh, some of the factors that uh, are easily distinguishable are idiopathic toe walking. Основными характеристиками, по которым можно заподозрить дистрофию Дюшена, это походка на носочках. Pseudohypertrophy, where the calves and sometimes the deltoids, quadriceps or wrists can be enlarged. Псевдогипертрофия некоторых групп мышц, uh, например, um, Голени, дельтоида, квадрицепса и э, разгибателя кисти. In addition, uh, there is a characteristic Gower sign where the boys will use their hands to push themselves up as a tripod. Еще одна характеристика – это прием Говерса, который они используют для того, чтобы встать с пола, когда используются руки для э, помощи. There is also a characteristic waddling gait. Uh, the boys sometimes have difficulty ambulating. And will often uh, be slower than their peers. Также утиная походка. This results in difficulty climbing stairs and running. Ну и также проблемы с поднятием по лестницам и бегом. Some additional features of Duchenne are a characteristic rise in serum creatine kinase. Creatine kinase is a marker for muscle cell inflammation and injury. Также у пациентов с дистрофией Дюшена повышен уровень креатин-фосфаткиназа. 
the normal range for creatine kinase is 160 um, units per liter, and in Duchenne, it can be 50 to 200x of normal, typically in the 15,000 to 35,000 uh, units per liter range. Нормальный уровень креатинфосфаткиназа меньше 160 единиц на литр. У пациентов он повышен от 50 до 200 раз. Uh, electromyograms will actually be normal in Duchenne. Uh, there is no sensory uh, velocity loss as the neuromuscular junction is preserved. На электромиограмме обычно не видно никаких нарушений. Occasionally, muscle biopsies will be taken, uh, and this can be used to distinguish between Duchenne and... Sorry, uh, we have uh, a question. Sure. No, 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 it's not, not question, just a remark. На миографии нормальная скорость проведения по периферическим нервам, а игольчатая миография показывает денервацию. А, Uh, it's just a remark for about the EMG study. Yes. Okay. Okay. Uh, can you translate to English? <laughs> I, I just said that uh, that that is written. Okay. Very good. Thank you. Um, muscle biopsies can also help to distinguish muscular dystrophy from inflammation, um, and can also be used to distinguish Duchenne from a milder phenotype uh, called Becker muscular dystrophy. Мышечная дистрофия может помочь различить между мышечной дистрофией и воспалением, а также между мышечной дистрофией Дюшена и дистрофией Бейкера. Much of the work characterizing Duchenne and its clinical features was done by uh, Kate Bushby, who's at Newcastle University uh, in the UK. You will see references to her papers uh, throughout many of these slides. Одним из основоположников uh, ну, вот этого описания является Кейт Душбе. Вы можете прочитать подробности по этой ссылке. So the timeline for diagnosis in Duchenne uh, can be highly variable. Some patients will start missing milestones as early as two, um, whereas others will persist longer and sometimes don't get diagnosed until much later, six or seven years old in some cases. Uh, время диагноза, а также время проявления отдельных симптомов достаточно сильно варьирует. Uh, например, uh, самые первые симптомы могут проявляться от двух с половиной лет и даже чуть раньше до четырех-пяти лет. The most important feature in getting a Duchenne diagnosis is the first evaluation by a health specialist and the first CK test. You can see that Uh, at the time the early system, uh, symptom is noted, there's often a delay until the first muscle CK test is performed. Важным аспектом диагностики дистрофии Дюшен является оценка врачом различных симптомов внешних, а также проверка уровня кайсинфосфаткиназа. Two elevated muscle CK tests should be uh, sufficient to trigger a genetic screening test, which will provide a definitive diagnosis. После обнаружения повышения уровня креатинфосфаткиназа обычно рекомендуют проведение генетического анализа на это заболевание. The diagnostic workup for Duchenne um, is usually characterized by uh, investigating the family history. Uh, if there is no family history, uh, not walking or delayed walking uh, past 18 months, or Gower sign uh, at any age. Uh, на слайде представлена типичная диагностическая схема uh, диагностики дистрофии Дюшена, uh, uh, которая начинается с рассмотрения семейной истории uh, различных симптомов, например, uh, проблемы с хождением, а также наличие uh, симптомов uh, uh, употребления приема Говерса. A positive family history, including any uh, history of abnormal muscle function, is also sufficient to trigger um, a CK uh, test. Также история семейных заболеваний с различными подозрениями на проблемы с мышцами обычно является рекомендацией к проведению уровня оценки креатин фосфат киназа. Finally, in patients with Uh, unexplained increases in transaminases, uh, you may also want to investigate uh, CK levels. Также, если случайно был выявлен повышенный уровень трансаминаз, это тоже является одним из 
посылов к проведению оценки прессинга сладкиназа. Как только был выявлен повышенный уровень креатин фосфат киназы, доктор обычно рекомендует проведение генетического теста. So here is the dystrophin gene. It is on the X chromosome as noted. It's on locus uh, XP 21.2. It encodes the dystrophin protein, which is the largest known human gene and includes 79 exons and 78 introns. Ген дистрофина локализован на X хромосоме в локусе P21.2 состоит из 79 экзонов и, соответственно, 78 гентронов. Uh, just to briefly explain the rationale for exon skipping. Uh, это слайд для того, чтобы uh, объяснить подход uh, к терапии дистрофии Дюшена экзон скиппинг. Uh, this is a map of the dystrophin gene. The shapes here are meant to indicate the relationship between the exons, and so that if two exons line up, uh, you can have a read through from the ribosome. Uh, на этой картинке представлено схематически uh, о том, uh, то, как экзоны um, в гене дистрофина могут uh, соединяться друг с другом без потери рамки считывания. In this patient, uh, there is a deletion of exon 50, uh, resulting in a misaligned shape in the dystrophin map, resulting uh, in incomplete translation of dystrophin protein. В данном примере потеря экзона 50 ведет к тому, что теряется рамка считывания, что визуализировано вот так с помощью фигур. However, you can see in a patient with a deletion in exon 50, skipping exon 51 will result in restoration of the dystrophin map and allow for uh, production of functional dystrophin protein. Если дополнительно с помощью подхода экзон скиппинг удалить экзон 51, то мы видим, что рамка считывания, считывания будет восстановлена, что вот тоже визуализировано с помощью фигур. The Duchenne population, uh, 80% of it is amenable to this approach, exon skipping. There are subpopulations which are grouped uh, into these uh, buckets in this pie chart. Около 80% пациентов с дистрофией Дюшена могут выиграть от такого подхода. Uh, this is why companies like Sarepta target the population amenable to exon 51 first. Uh, collectively, it makes up the largest subpopulation of boys amenable to exon skipping. Пропуск uh, экзона 51 может помочь uh, 13% процентам uh, пациентов с дистрофией Дюшена, поэтому такие компании как Sarepta uh, ориентированы на самый быстрый запуск uh, лекарства от наиболее частого экзона. It's very important to determine the specific genotype of patients with Duchenne, um, not just for exon skipping drugs, but also uh, drugs like Adaluron, which PTC is developing for stop codon read through. Очень важно определить тип мутации не только для подхода exon skipping, но также для других лекарств, как, например, Adaluron, компания PTC. In some cases, uh, large deletions and duplications can be Uh, investigated first using a CNV test. This will uh, determine approximately 80% of Duchenne mutations. Около 80% мутаций могут быть диагностированы с помощью теста MLPA. A few patients will not be able to get a definitive diagnosis using this type of test. Uh, they need whole DNA sequencing, and this can detect even small changes such as point mutations or small deletions or insertions. Uh, тем пациентам, кто, у кого не было выявлено мутации с помощью MLPA, рекомендуется сделать секвенирование ДНК, которое может помочь найти маленькие изменения. Это однонуклеотидные замены, а также небольшие делеции и небольшие вставки. Если... И это генетическое тестирование не помогло, можно рекомендовать мышечную биопсию. Once you have a definitive diagnosis using genetic screening, uh, there are several important considerations for individuals with Duchenne. 
После того, как диагноз был подтвержден генетическим исследованием, есть несколько важных моментов для таких пациентов. Uh, the first two we've covered, uh, genetic screening and muscle biopsy. Uh, there is also a referral to specialized multiple disciplinary clinic, including endocrinology, uh, cardiac, uh, and uh, neurology, of course. Значит, во-первых, для тех пациентов, у которых результат генетического теста не совсем совпадает с фенотипом, можно рекомендовать мышечную биопсию, чтобы выяснить причину. Также рекомендуется отправить пациента в мультидисциплинарную клинику для планирования плана лечения с разных сторон. Genetic counseling is highly recommended for any at-risk female family members. All first-degree female relatives should undergo genetic testing. Также рекомендуется генетическая консультация для членов семей с таким заболеванием, особенно для женщин, которые находятся в близкой степени родства к пациентам. This is important not just to prevent uh, transmission to future generations of children, but women who have uh, carriers or are carriers for Duchenne mutations have an increased risk for cardiovascular disease themselves. Это важно не только для того, чтобы uh, предотвратить передачу таких мутаций следующему поколению, но также важно для самих женщин, так как носительницы мутаций uh, в этом гене подвержены риску развития кардио uh, сердечных заболеваний. Finally, uh, patients and families need a lot of support. Uh, so they should be referred to organizations like Cure to Shen, uh, which aim to help and support the patient community. Также рекомендуется давать информацию о пациентских организациях, как, например, Cure to Shen. Uh, as mentioned, it really takes a village to treat a Duchenne boy. Um, I can translate it. <laughs> okay. <laughs> These are a list of all of the different specialists that are involved in Duchenne patient care. Uh, на этом слайде представлен список uh, различных специалистов, которые обычно вовлечены в uh, лечение пациентов с дистрофией Дюшена. The most important intervention uh, for boys with Duchenne is glucocorticoid therapy. Um, this is something that has been discussed at length, uh, and it's been demonstrated by data I will go over shortly, that either prednisone, prednisolone, or deflazacort uh, should be first-line therapy for all patients with Duchenne. Одним из самых важных элементов терапии является терапия глюкокортикоидами, либо преднизоном, либо дифлозакортом, и мы посвятим несколько дальнейших слайдов подтверждению этого утверждения, чтобы убедить вас. The most important considerations are patient age. Um, many pediatricians do not like uh, treating patients when they're very young with glucocorticoids, uh, so this be, must be managed on a case-by-case -case basis. In the U.S., usually around age three or four is when patients can be started. Uh, часто uh, дистрофия Дюшена диагностируется в раннем возрасте в США, от трех до четырех лет, и uh, врачи боятся назначать глюкокортикоиды, не хотят их назначать таким uh, маленьким пациентам. And of course, as glucocorticoids are uh, immunosuppressant, uh, you want to make sure that the patients have received all their immunizations on schedule. Так как глюкокортикоиды подавляют иммунную систему, нужно убедиться, что пациенты уже получили необходимые иммунизации до начала терапии. Prednisone and prednisolone is usually available in most countries. Uh, the recommended dose is 0.75 mg per kg per day. Uh, and this should be used as first-line therapy unless existing weight or behavioral issues are present. Прогнезон доступен в большинстве стран. Рекомендуемые дозы 0,75 мг на килограмм в день. И это одна из самых первых терапий, которые следует назначать, если только не было каких-то проблем с поведением наблюдаемых. Yeah. Uh, if available, the flazacort um, is preferred by some patients. Uh, higher doses of 0.9 mg per kg per day are used. 
uh, and should be considered whenever there is pre-existing weight or behavioral issues. Для некоторых пациентов более применимым является дофлазакор, который применяется в дозе 0,9 мг на килограмм в день, и одним из наиболее частых рекомендаций это если уже у пациента были проблемы с весом или с поведением. Uh, the most important thing is that when patients are on glucocorticoids, they will uh, have significant side effects that need to be monitored. Одним из важных моментов это побочные эффекты глюкокортикоидов, которые нужно мониторить, наблюдать. Some of the strategies to manage uh, complications resulting from glucocorticoid use are to reduce doses or have drug holidays where patients are taken off drug for a period of time. Есть различные подходы, как можно бороться с побочными эффектами, либо понижать дозу, либо устраивать перерывы в дозировке. However, the best effects are seen when glucocorticoids are taken daily, and so an effort should be made uh, to find a dose that allows patients to take the drugs every day. Лучшие результаты наблюдаются, если применять глюкокортикоиды ежедневно и, соответственно, вариантом работы с побочными эффектами является подбор дозы. Here are some data demonstrating the superiority of teflazacort, as seen by some researchers. На этом слайде представлены данные по теплозакорту. Teflazacort has been shown to improve scoliosis, pulmonary and motor function in patients with Duchenne. Teflazacort улучшает различные профилактирует развитие сколиоза, улучшает дыхательную функцию и двигательную. This is data from the Synergy Natural History Database. Showing that daily deflazacort delays loss of emulation by approximately two to three years uh, versus daily prednisone. На этом слайде представлены представлено сравнение преднизона и дифлазакорта, и показано, что в среднем дифлазакорт увеличивает период амбулаторности на два-три года по сравнению с преднизоном. Uh, this is significant because the longer a patient can ambulate, uh, the more time they can spend with their friends, going to school, participating in normal activities. Это важно, потому что чем uh, длиннее период, когда пациент может ходить, uh, тем больше он может общаться с своими сверстниками, ходить в школу. Uh, when patients are on glucocorticoid therapy, uh, there is a significant increase. Um, in the time to uh, loss of milestones, such as uh, stand to supine. Когда пациенты находятся на глюкокортикоиды, глюкокортикоидной терапии, многие из многие из симптомов, которые характеризуют заболевание, отдаляются на несколько лет. And loss of uh, ambulation. Ну и также, соответственно, потеря возможности ходьбы. In addition, uh, there are p-values demonstrating uh, and trend towards improvement in forced air climb, uh, age at loss of full overhead reach, and loss of hand-to-mouth function. Uh, также представлены на слайде p-value, uh, оценка статистической значимости uh, таких параметров, как... Как uh, uh, потеря способности ходить, как как возможность поднять руки до уровня рта, также это возможность движения головы, я так сформулировал. Here is more data demonstrating the log rank values, showing that Teflazacort versus prednisone uh, results in a preservation of the ability to stand from supine. Um, this is important because it's the first thing that Duchenne boys uh, usually miss, and it allows them to uh, perform daily activities like going to the bathroom by themselves. 
На этом слайде представлено, что использование дифлозокорта вместо преднизона увеличивает период, когда пациенты могут самостоятельно стоять. Uh, so, in summary, uh, all steroid regimens are not the same. Um, daily is preferential to intermittent, and deflazacort is preferential to prednisone. Выводы. Глюкокортикоиды хороши при использовании ежедневно, и дифлазокорт лучше, чем преднизон. The benefits of deflazacort, um, beyond the clinical benefits we discussed, um, there have been observations that patients gain less weight, uh, they have less behavioral difficulties, uh, including uh, night terrors and hyperactivity. Основные преимущества дифлозакорта – это меньший набор веса и меньшие проблемы с поведением. However, these are also some additional side effects resulting from дифлозакорт treatment, including more growth delay and more cataracts in the eyes. Но есть также минусы. Это большая задержка роста на дифлозакорте и выше риск развития катаракта. However, slowing the progression of disease, resulting in delayed loss of milestones, is the key point, and we expect it to potentially lead to an increase in lifespan once long-term studies using дифлозакорт have been completed. Но, конечно, самым важным здесь является продление жизни, а также продление возможности ходить. Недавно FDA одобрила использование дифлозакорта под торговым названием МФЛАЗа для лечения пациентов с дистрофией Дюшена. И это первый глюкокортикоид, который действительно одобрен, а партизон всегда использовался как офлейбл. One of the key adverse events to manage with patients with Duchenne is bone health. Одним из важных моментов является состояние костей у пациентов с дистрофией Дюшена. Uh, as many Duchenne parents will tell you, um, when Duchenne boys fall, it is very sudden. Uh, these falls are very traumatic and often lead to fractures. Um, такие падения достаточно травматичны, и часто они заканчиваются переломами. Many times, uh, once a Duchenne boy has a leg fracture, um, they may never walk again. Часто, если пациенты с дистрофией Дюшена получают перелом, они не в состоянии в будущем больше восстановить возможность ходьбы. To monitor bone health, we suggest monitoring serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase, vitamin D, um, and you might consider magnesium and uh, parathyroid hormone as well. Uh, чтобы мониторить состояние костей, uh, um, could you <laughs> uh, things to monitor are calcium, phosphate, and vitamin D levels in the serum. Uh, да, uh, смотрит уровень кальция, фосфатов и щелочной фосфатазы и уровень витамина D. If these are low, you can consider intervention with vitamin D supplements. Uh, если они низкие, то можно uh, назначить витамин D. Uh, likewise, um, your analysis can be used to monitor calcium and so sodium and, and creatine. Uh, в моче можно смотреть уровень кальция, uh, натрия и креатинина. Yeah. Uh, if these are low, calcium um, supplementation can be used. Если кальций низкий в этих случаях, соответственно, можно назначить кальций. Uh, finally, all patients with Duchenne should have regular DEXA scans, um, and you can consider spine radiographs to look for microfractures as well. Пациентам с дистрофией Duchenne стоит назначать денситометрию, рентгенографию и определение костного возраста. Bisphosphonates can be used to increase the bone health uh, in patients with Duchenne and should be considered um, for any patients that are on 
uh, long-term steroid use. Бисфосфонаты могут быть назначены пациентам дистрофии Дюшена для улучшения функционирования костей. Additional issues with patients with Duchenne, uh, as many of you know, uh, patients will um, usually die from either respiratory failure or cardiac failure. Пациенты с дистрофией Дюшена обычно погибают от проблем с дыханием либо uh, проблем с сердцем. Uh, for respiratory health, it's important to monitor pulse oximetry, uh, forced vital capacity, uh, peak cough flow, and tidal CO2, and potentially uh, even evaluate them with a sleep study. For patients with Duchenne, it's very important to determine the function of the breath, to determine the pulse pulse oximetry, to determine the speed of the breath, to determine the breath, а также определение уровня углекислого газа в крови и проводить исследования во время сна – это полисомнография. Uh, the most important interventions for respiratory health are to prevent infections, so make sure immunizations uh, are current uh, and make sure that uh, if ventilation is needed, uh, patients can be put on uh, ventilation devices uh, at night. А для того, чтобы профилактировать развитие инфекций, Необходимо проводить иммунизацию, вакцинацию пациентов, а также, если пациенты нуждаются в дыхательной поддержке, необходимо проводить неинвазивную вентиляцию легких. For older non-ambulatory patients, um, tracheostomies may be considered, uh, so that proper ventilatory support can be provided. Если необходимо, можно провести трахеостомию и подключить инвазивную вентиляцию легких. Um, in addition, cardiovascular issues are very important to monitor for Duchenne patients. Uh, we recommend echocardiograms, uh, uh, electrocardiograms, blood pressure, and cardiac MRIs uh, annually. Для определения сердечных функций мы рекомендуем проведение ЭКГ, ЭХКГ, определение артериального давления и uh, МРТ сердца. Uh, many patients in the U.S. are currently on uh, angiotensin uh, inhibitors and uh, angiotensin receptor blockers. Многие пациенты в США применяют ингибиторы АПФ и антиаритмические препараты. These have the dual benefit of reducing cardiac issues and potentially also have some impact on fibrosis. Многие пациенты принимают вот эти антагонисты гестеронового рецептора для для профилактики фиброза. Uh, other drugs to consider are uh, aldosterone receptor antagonists, beta blockers. Uh, beta blocker, uh, and if cardiac impairment is considerable, you may consider implantation of cardiac defibrillators or left ventricular assist devices. При необходимости могут использоваться системы ЭКС и различные устройства для поддержания функции левого желудочка. Uh, some additional key considerations for patients with Duchenne include monitoring uh, gastrointestinal health. Uh, uh, specifically, monitoring diet, teeth, uh, swallowing, and bowel function are very important. Uh, and I will uh, say, in patients um, that are taking bisphosphonates, uh, there has been shown to be a correlation with um, necrosis uh, in the mandible. So uh, monitoring uh, the health of uh, the jaw and the teeth are very important uh, for those patients. Многие пациенты, которые получают бисфосфонаты, у них возникает некроз ниже челюстного сустава, и за этим надо обязательно следить, чтобы не нарушить процесс жевания и глотания. Uh, in addition, uh, monitoring renal health is important, uh, dehydration especially, uh, as well as myoglobinuria, uh, and your analysis should be um, uh, monitored uh, on a uh, per-clinic visit. Почечные и урогенитальные проблемы могут быть связаны с дегидратацией, миоглобинурией, энурезом и уринализисом. Finally, there are considerable uh, social and uh, psychological impacts of having uh, this disease. Uh, patients should be assessed for developmental uh, processes like speech and language development. 
проблемы с центральной нервной системой и психическим здоровьем. Многие пациенты нуждаются в логопедической поддержке специалистов по речи и тем, которые помогают, скажем так, с языком, да? Uh, in addition, uh, pain and sleep assessments are important. Отсутствие боли и наличие хорошего сна тоже является хорошим показателем. And finally, uh, referral for psychosocial support to psychologists can be considered in patients with uh, behavioral issues or challenges at school. Мы также советуем применять психологическую помощь таким детям для более успешного обучения в школе и социального контакта. So, in conclusion, uh, Duchenne is a rare X-linked progressive degenerative muscle disease. Выводы. Прогрессирующая мышца дистрофии Дюшена – это X-цепленная прогрессирующая и дегенеративная миопатия, характеризующаяся мышечной слабостью и... It is uniformly fatal, uh, but early diagnosis is key to establishing a higher quality of life for Duchenne patients. Очень важно поставить как можно раньше правильный диагноз для того, чтобы помочь таким пациентам. Early intervention can enable standards of care to be initiated sooner and to minimize the risk and complications associated with this disease. Необходимо применять стандарты ухода за такими пациентами для того, чтобы минимизировать риски и увеличить качество жизни таких пациентов. The key to optimizing therapy for Duchenne patients is proper genetic screening. Обязательно необходимо проводить генетический скрининг таких пациентов. Many of the new therapies that are being developed are targeted to specific mutations, and so I will talk shortly about some of the clinical trials that are ongoing in the U.S. But genetic screening is necessary to participate in many of these. Многие из современных препаратов работают только на определенную, так сказать, модель, да, на определенную при определенных мутациях, поэтому обязательно проводить генетический скрининг. Я буду немного говорить о клинических испытаниях, которые сейчас проходят или планируются в ближайшее время в Соединенных Штатах. And finally, optimal management of Duchenne uh, requires multiple disciplinary care. I would encourage you to refer your patients to cardiology, endocrinology, um, anyone that you think can help uh, optimize the therapies that they're on. Оптимальная терапия Дюшена состоит в направлении пациентов к кардиологу, пульмонологу и другим специалистам, которые осуществляют наблюдение за такими пациентами. Okay. Uh, before I go on to the clinical trials, uh, any questions? Перед тем, как я отправлюсь, да, буду говорить про клинические испытания, вопросы. Понадобится, наверное, перевод. Uh, у меня вопрос, дискуссия небольшая. Мы знаем, что при различных миопатиях, включая миопатию Дюшена, Сергей asks the question. Uh, he knows that, uh, that in most cases of myopathies, even in DMD cases, uh, there is a special uh, MRI pattern of uh, disorder. Где одна мышца повреждена, а другая нет. And some muscles are damaged, and some are not. Этот факт нашел объяснение в недавней статье, где оценивали транскриптом 57 генов, включая ген дистрофина. This fact was uh, written in some article uh, where was evaluated 57 genes. Uh, it was trans trans transcriptom of 57 genes. Include, include DMD gene. И показали, что разные изоформы экспрессируются в разных мышцах по-разному. То есть в одной мышце нет одного экзона, но мышца здорова, в норме. В другой мышце нет другого экзона, и она здорова. Normal. In another muscle, uh, some another axons were present, and uh, some not, and it was ill. Yes, it was damaged. Это объясняет, что если мутация попадает в экзон, который отсутствует в мышце, она здорова, ну в той или иной степени. It explains that if mutation uh, got into axons that 
uh, not present in this muscle, uh, it goes that it's not, it's not uh, suitable for this muscle to be damaged. So, Поэтому на одной мышце мы находим игольчатой электромиографии миогенный паттерн, а в другой норму. That's why uh, when we do EMG needle study, in some muscle we found a myogenic pattern or in some muscle uh, normal. Теперь вопрос. Вы говорите, что есть псевдогипертрофия. Мы видим на МРТ при миопатии Дюшена очень часто отсутствие изменений. На электромиографии мы видим отсутствие изменений. Можем ли мы говорить о псевдогипертрофии или это истинная гипертрофия? Псевдогипертрофия. The question is, uh, sometimes we think that it, is it pseudo-hypertrophy of calves mm -hmm. or is it uh, hypertrophy of calves? Um, because uh, on EMG study, the signs are normal mm -hmm. and MRI is also normal. Okay, so uh, <laughs> I think I heard a few different uh, thoughts there. Um, you know, the first one is that uh, yes, some boys with Duchenne will have natural exon skipping occur. And so they can have something called revertinate fibers in their muscle. А некоторые пациенты с Дюшеном, у них и так, таким образом происходит, натурально, так сказать, природным образом происходит экзон скиппинг. Um, we've seen cases where some boys naturally will have up to 3 or 4 percent uh, dystrophin. А у некоторых пациентов uh, бывает до 3-4 процентов настоящего дистрофина. And these patients, of course, you know, potentially will do much better than other patients. И такие пациенты значительно лучше себя чувствуют, uh, чем другие пациенты. Uh, but on genetic analysis, um, they will still demonstrate uh, a mutation in their dystrophin gene. Но при проведении генетического анализа все равно мы видим uh, мутацию в гене DMD. And so while their MRI might appear, you know, more normal than um, a more severe Duchenne patient, uh, they all considered to have Duchenne muscular dystrophy. И несмотря на то, что у некоторых пациентов бывает МРТ совершенно нормально какое-то время, мы все равно делаем вывод, что у них прогрессивная мышечная дистрофия Duchenne. And I will add that uh, Dr. Lee Sweeney, who's at the University of Florida, has done a lot of work using a T2-weighted MRI. Dr. Lee Sweeney is Florida, сделал очень много исследований МРТ мышц методом использует Т2 взвешенные изображения. And he has shown using T2-weighted MRI that fat fraction is increased in boys with Duchenne as young as seven years old. И он доказал, что используя Т2 взвешенные изображения, что Фракция, жировая фракция повышена даже у детей до 7 лет. So I think the important thing to consider is that while um, EMG, electromyocardiogram, may be uh, a useful tool for some diseases, uh, for Duchenne, um, it is still not a definitive tool for diagnosis. Поэтому игольчатая миография может быть использована для диагностики других заболеваний очень хорошо, но для Дюшена не совсем. Только для постановки диагноза. Any other questions? Какие-то еще вопросы? Okay. I will Thank move you. on to discussing some of the clinical trials that are ongoing in the U.S. for Duchenne. Переходим к обсуждению клинических испытаний, которые сейчас проходят в Соединенных Штатах Америки. So as many of you are familiar, uh, Sarepta had the first drug for Duchenne approved in the U.S. This uh, is called Ateplicin, targeting exon 51. В компании Sarepta Therapeutics производит первый препарат, который одобрен FDA, называется Ateplicin. Он делает экзон скиппинг по 51-му экзону. This was a very controversial approval. Um, the amount of dystrophin produced uh, in the study that Sarepta submitted was 1%, plus or minus uh, 1.9 percent. Sorry, it's uh, the percent, percent of dystrophin. Yes. Это очень противоречивые данные были получены по этому клиническому исследованию. Синтезируется около одного процента 
do cadistrofina. However, as noted, uh, many believe that any amount of dystrophin, even 1%, could potentially have benefit. Но многие верят, что даже 1% дистрофина может дать значительное улучшение пациентам, чем его полное отсутствие. And so Sarepta is continuing to collect data on these patients, uh, ultimately to demonstrate a clinical benefit. Поэтому компания Sarepta продолжает uh, собирать данные по этим пациентам для того, чтобы показать улучшение. Um, PTC Therapeutics, I think many of you are familiar with, they have a drug called Adaleron. Uh, that is in development for stop codon read through. Компания PTC Therapeutics разработала препарат для прочтения сквозь uh, преждевременные стоп кодоны. Uh, препарат называется Транслярна или Аталурен. Um, this is currently uh, on conditional approval uh, in the EU, and they are in the process of submitting their data to the FDA for review. Они в процессе подачи заявки на одобрение в FDA. Uh, these two uh, therapeutic approaches specifically um, require genetic screening because only certain subpopulations uh, are appropriate. Uh, этих, компаний, лекарства, сейчас, говорились, uh, потому что только очень специфические пациенты подходят под это лечение. Uh, PTC also recently uh, purchased Deflazacort and Flaza. Uh, также PTC зарегистрировала Deflazacort под названием M Flaza. Uh, this drug is approved in the U.S. now, uh, but it's also available um, in uh, Europe and through uh, mail order for interested parties uh, in other countries. Uh, этот препарат был зарегистрирован в DEA, но он также доступен во многих странах Европы. Uh, Santhera Pharmaceuticals is developing a synthetic form of coenzyme Q10 for respiratory issues in Duchenne. Uh, Santhera Therapeutics разрабатывает uh, какой-то аналог uh, коэнзима Q10 под названием Катена и Дебинон. This study is in phase 3 in the US and EU, uh, and they will be submitting data, I think, later this year. Uh, это клиническое испытание сейчас находится в третьей фазе и проходит в Соединенных Штатах Америки и uh, Европейском Союзе. Uh, Catabasis is targeting uh, NF-kappa-beta, which many people believe uh, is the important component of um, inflammation, leading to uh, reduced uh, efficacy of muscles in Duchenne. Компания Catabasis проводит клинические испытания с вот эти вот с этой молекулой. Этот препарат он профилактирует развитие фиброза в мышцах. Uh, and uh, Fibrogen is also developing an antifibrotic agent. Uh, this is targeted to um, connective tissue growth factor, and it's an antibody therapy. Компания Fibrogen также производит антифибротический препарат, тоже находится на второй стадии клинических испытаний. In addition, uh, we have uh, Riverogen, which is also developing a steroid replacement therapy uh, called VBP15. Компания Rivera Gen uh, производит также какой-то стероид под сложным названием. Uh, sorry, both Rivera Gen and um, and Catabasis uh, expect that their therapies might be given uh, either in concert with therapo- ther- steroids, excuse me, or potentially as a steroid replacement. So, so they, it should be given together. Uh, they are. Developing a strategy to either give it together or to replace steroids. Вот две компании они разрабатывают два разных препарата, но подозревают, что они будут даваться вместе и профилактировать развитие фиброза и как бы превентировать гибель мышц. Pfizer, Lilly, Regeneron, and uh, this is now uh, Bristol Myers sold this drug to Roche, are all developing uh, myostatin antibodies. Uh, компании Pfizer, Lilly, uh, Regeron и еще вот Bristol Myers Group, который сейчас принадлежит компании Roche, все разрабатывают антитела к миостатину. Um, as many of you may know, myostatin opposes uh, muscle cell growth, and so antibodies to myostatin may uh, lead to increased muscle cell tissue. Как вы знаете, миостатин uh, препятствует повышенному росту мышечных волокон, поэтому антитела к миостатину способны 
действиями остатины, и мышцы будут вырастать. Uh, one of the challenges with these therapies is that they do not address the underlying issue with dystrophin loss or inflammation, and so increased muscle cells might actually uh, increase the strain on the heart. Проблема этих препаратов состоит в том, что ничего не делается ни с воспалением, ни с отсутствием дистрофина, просто происходит увеличение мышечных волокон. И также есть проблема в том, что могут увеличиваться и сердечные кардиомиоциты. Uh, likewise, Milo is developing a gene therapy targeting folistatin. Компания Milo uh, разрабатывает uh, folistatin. Uh, folistatin is a natural inhibitor of myostatin, uh, so these drugs would all work uh, in the same way. Uh, folistatin является натуральным ингибитором миостатина, то есть вот все эти препараты они работают приблизительно в одном векторе. Uh, finally, we have a stem cell therapy from Capricor Therapeutics. Uh, this company, Capricor, they develop cells. Uh, these are cardiac exosome cells that are delivered uh, intravenously directly to the heart. These cells are delivered intravenously to the heart. Okay. Uh, Summit is developing a, a small molecule for eutrophin upregulation. Компания Summit разрабатывает маленькую молекулу для uh, дисрегуляции утрофина. Uh, eutrophin is the fetal version of dystrophin, and many believe if you could increase expression, uh, you would see a clinical benefit uh, in patients. Утрофин – это пренатальная версия дистрофина, и многие верят, что если его... Uh, Расшевелить, то мы получим клиническое улучшение у пациентов. Uh, Armgo is uh, pursuing a collaboration with Servier to develop uh, renanidine uh, modulators. Эта компания разрабатывает uh, препараты, модулирующие ренадиновый рецептор. Uh, renanidine uh, is uh, effective in mon- uh, managing calcium flux in the muscle cells, and so this is expected to improve uh, muscle cell function. Рианодин отвечает за высвобождение кальция в мышечных клетках, таким образом влияет на мышечное сокращение. Биомарин is also developing next generation exon skipping drugs. However, their compound drisopyrcin, uh, which was uh, discontinued from advancement earlier this year, is now only available uh, for compassionate use. Биомарин uh, разрабатывает новое поколение экзон скиппинга. Uh, у них препарат называется Дрисоперсен, как вы знаете, клиническое испытание было закончено, но они продолжают давать его некоторым пациентам. Kirdishan uh, is working with Biomarin uh, to create a new company called CD Access. Uh, we are making these drugs available to patients who are part of previous Biomarin clinical trials. Kirdishan работает с Биомарином и сейчас обеспечен доступ препарата Дрисоперсен для Многих пациентов, которые раньше были в клинических испытаниях. Uh, currently we were only in Canada, but we look to advance into additional countries uh, later this year. Uh, сейчас пока это только в Канаде, но в ближайшее время несколько еще стран добавятся к этому списку. Okay. Uh, so now, uh, any questions about the current clinical trials in Dishan? Есть ли сейчас какие-то вопросы про клинические испытания? Yes. Uh, your opinion, what do you think, why FDA imp- approve uh, atiplicin, but not uh, approve uh, atoluren? Because I think the results of clinical trials is compare. Yes. Um, so I don't know if you want to translate to Russian for... Вопрос был, почему не был до сих пор зарегистрирован FDA препарат атоluren, Тогда как был зарегистрирован препарат Дрисоперсен, хотя у Эпо, извините, да, извините, это Эпилипс, Эпилипс, yes. Um, so Sarepta pursued something called accelerated approval, which meant they only had to show uh, expression of the biomarker dystrophin. Сарепта uh, прошла через так называемое ускоренное uh, одобрение. Она просто показала, что uh, препарат работает и была ускорена экспрессия дистрофина. They have to continue to collect data to demonstrate a clinical effect, uh, but the FDA will consider that as part of a post-approval analysis. 
И они продолжают набирать данные по пациентам, чтобы доказать, что это действительно работает. Uh, PTC um, actually did a confirmatory clinical trial for Adaloran in a phase 3 population. Uh, компания PTC провела клиническое исследование третьей фазы, подтверждающее действие препарата у пациентов. Uh, consequently, they can't use that accelerated pathway uh, showing dystrophin production. They have to take the traditional pathway of actually showing a clinical benefit. Они показали, что работает путь Синтеза дистрофина, но для одобрения им нужно показать клинический эффект у многих пациентов. So, while Sarepta had less patients, less data, uh, they benefited from a, this alternative pathway, um, where they only had to show some level of dystrophin production. Sarepta uh, показала какой-то уровень uh, продукции дистрофина и показала какое-то улучшение у пациентов. Um, and as I mentioned, this is very controversial in the U.S. Um, most researchers and uh, biotech companies uh, do not think that Sarepta's drug uh, should have been approved based on the data that was provided. Uh, даже в США существует очень много противоречий относительно регистрации uh, этого препарата, потому что многие исследователи не верили, что будет зарегистрирован препарат на основании вот таких данных, которые были предоставлены в FDA. However, many of the patients that were on the trial do feel they were seeing a significant benefit, and many of their treating physicians believe there was a benefit as well. Но большинство пациентов, которые принимали участие в этом клиническом испытании, а также большинство врачей, которые принимали участие в этом клиническом испытании, увидели улучшение. So, yeah, that answers your question. Um, any other question? А будут ли еще вопросы? Окей. So, I will quickly move on to talk about some preclinical uh, candidates. Uh, Kyrdishen, in addition to uh, having Kyrdishen Cares events, also sponsors a lot of investigator uh, research. Uh, теперь перейдем к некоторым преклиническим uh, возможностям, которые сейчас находятся uh, на стадии исследования. Um, and so I don't want to go through all of these, um, but I will touch on some uh, ones that I think are very important. Uh, CRISPR-Cas9, as many of you know, is uh, currently very exciting to uh, many of us in the Duchenne community. Система редактирования генома CRISPR-Cas9 является очень популярной и как бы очень ожидаем очень большие подвижки подвижки в результате действия этой системы. Kirdishen has recently helped launch a company called Exonix Therapeutics, which is developing CRISPR-Cas9 for Duchenne muscular dystrophy. Kirdishen помогает одной из компаний, которая разрабатывает вот этот один из методов редактирования генома. In addition, uh, we are sponsoring Kevin Flanagan, who's at Nationwide Ohio in the US. Добавок мы помогаем Флангану, доктору Флангану, который работает в Агаю. У него исследование направлено на. And he is developing a gene therapy targeting rare duplication two mutations. <laughs> Could you repeat it? Yes, he is developing a gene therapy targeting rare duplication two mutations. Он разрабатывает генную терапию, которая должна помочь uh, пациентам, у которых есть редкая дупликация экзона номер два. Uh, also under development, uh, mini dystrophin and micro dystrophin um, at companies Bamboo and Solid Gene Therapy. Две компании Solid и Bamboo uh, развивают подход с мини дистрофинами, микро дистрофинами для генной терапии. Uh, this approach is also being pursued by our, our hosts at Marlin Biotech. Похожий подход также развивается в компании Marlin Biotech здесь в Москве. And many people believe that this will have a significant impact uh, on the treatment paradigm for Duchenne. Многие люди возлагают на этот подход большие надежды. This technology encompasses um, inserting a new uh, vector 
uh, of AAV9 with a plasmid to express DNA. Этот подход предполагает использование AV9, это вектор, в который вставляется кусок ДНК, который несет соответственный нужный ген. And while we cannot uh, encapsulate the entire dystrophin gene, which is too large, a mini dystrophin sequence or micro dystrophin sequence uh, can be used uh, to generate a functional protein. Uh, к сожалению, нельзя uh, с помощью этого подхода доставить полный uh, ген дистрофина, uh, однако есть uh, uh, подходы по уменьшению его размера, и это как раз есть микродистрофины, мини-дистрофины, которые частично, может быть, иногда полностью восполняют функцию дистрофина. Yeah. Uh, some other that are on new wave uh, есть еще несколько компаний, которые работают на экзон скиппинг, Yes, they use a technology uh, that accomplishes exon skipping with stereo pure antisense oligonucleotides. Эта компания Wave использует отдельный класс соединений нуклеиновых кислот для пропуска экзонов. These are expected to have uh, a much greater um, therapeutic effect, uh, requiring a lower dose um, to achieve. Uh, much greater dystrophin expression. Они считают, что их класс соединений позволит снизить дозу, но достичь гораздо большего эффекта. Uh, finally, I will uh, also highlight RazRx, which is another uh, Kyrgyzstan-funded company. Uh, есть еще одна компания RazRx, которая точно, которая тоже финансируется фондом Kyrgyzstan. Uh, they are targeting uh, downstream components of the renin-angiotensin system. Uh, эта компания пытается таргетировать uh, компоненты ренино-ангиотензиновой системы. Um, specifically mass agonists to uh, counter effect uh, fibrosis in Duchenne. Uh, чтобы бороться с фиброзом. Uh, finally, here are a list of the companies that Cure Duchenne has funded and the phase of research uh, they are currently pursuing. Uh, на этом слайде представлены компании, которые получали финансовую поддержку uh, от uh, Кюр Дюшен, а также uh, стадии, на которой находятся их проекты. Uh, we at Cure Duchenne have a lot of hope for many of these technologies and certainly believe that uh, companies uh, pursuing uh, multiple strategies are necessary to achieve a cocktail of therapies to treat Duchenne. Мы возлагаем большие надежды на эти компании и, кроме того, надеемся, что эти компании разными подходами сумеют помочь разным аспектам заболеваний и разным пациентам. Спасибо большое за внимание. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Thank you. Спасибо. Это первый наш докладчик на сегодня. Если вы хотите ему задать вопросы, можно их сделать сейчас, можно задать на кофе брейке, но на кофе брейке, соответственно, другие специалисты не услышат ваш вопрос. Поэтому, если вы что-то хотите спросить, лучше это сделать сейчас. У нас есть онлайн-трансляция, там, возможно, есть онлайн-вопросы. Лен, есть вопросы? Нет, есть 6, 6 человек смотрят онлайн, но онлайн-вопросов нету. Uh, there are six people that are watching uh, us online, but they don't ask any questions also. Okay. <laughs> Very good. Oh, oh yes. Great. There is a question from Marlene Biotech. Большое спасибо за доклад, за рассказ. Скажите, пожалуйста, вот лично вы какую стратегию терапии считаете наиболее перспективной? Вы, как эксперт, видите, где будущее в лечении заболеваний. Uh, thank you for uh, your presentation. Uh, what do you think, which strategy is uh, most uh, uh, likely will help all patients? What do you think, which, which is best strategy? 
Yeah, that's a great question. Um, you know, the data isn't necessarily uh, available to make a, you know, a perfect determination. Um, but I think gene therapy or gene editing uh, is the most likely approach. На данном этапе не достаточно данных, чтобы сделать какие-то окончательные выводы, но я считаю, что генная терапия, а также генное редактирование является одним из наиболее интересных подходов. This is because they actually target patient DNA, which is the root cause of the of the problem in Duchenne. Потому что они работают с изначальной проблемой, которая записана в ДНК пациента. Uh, mini dystrophin or micro dystrophin um, is not a sequence that exists in nature. Mini dystrophin and micro dystrophin are not in nature. They are created by human beings. But those sequences are based off uh, Becker's patients who have large deletions of dystrophin, uh, but have a much uh, better prognosis. No, they are based on those. Последовательностях ДНК, которые мы видим у пациентов с дистрофией Бейкера, у которых гораздо лучше, гораздо менее тяжко протекает заболевание. Uh, gene editing using CRISPR-Cas9 uh, has the benefit of being able to remove um, mutated sections of DNA. Генное редактирование с помощью CRISPR-Cas9 uh, способно удалить участок, который несет в себе мутацию. Uh, potentially resulting in a larger uh, functional dystrophin protein being expressed. И это редактирование возможно позволит создать больший дистрофин, больше чем микродистрофин, мини-дистрофин. However, uh, as both of these technologies would be uh, administered using uh, adeno-associated virus or AAV. Но обе эти технологии опираются на аденосцирные вирусы AAV. There are significant hurdles to overcome. Um, to achieve this delivery in uh, large patients. Есть большое количество проблем, которые мы все еще должны решить, чтобы доставить эти конструкции во все клетки организма большого пациента. Ultimately, we believe uh, to treat older boys, uh, many of the therapies we discussed will still be needed uh, to create a cocktail to address all of the organ systems involved. Uh, тем не менее, мы хотим вылечить всех uh, мальчиков с заболеванием, uh, но большинство из терапий, uh, которые развиваются, потребуют uh, использования в комбинации. Uh, вопрос. Скажите, пожалуйста, спасибо за шикарную презентацию в первую очередь. И вопрос следующий. Сколько всего зарегистрировано больных миопатии Дюшена в вашей стране. Thank you for your presentation. Uh, the question is how much patients are presented in your registry? Uh, so in Kyrgyzstan, <laughs> Kyrgyzstan is collecting patients uh, data um, from patients in the Kyrgyzstan Cares program, and so we have. Uh, a little under a thousand patients in the registry at the moment. Нашем регистре чуть менее чем тысяча пациентов. При максимально использовании всех терапевтических подходов, какая продолжительность на сегодняшний день самого возрастных возрастной группы? We are talking about patients that uh, they are in your registry. Uh, what is the maximum? Uh, Time of life. What is the age uh, uh, for patients that got everything that you recommended? Uh, so I, I don't know in our registry what the oldest patient is. Um, I have heard of Duchenne boys living into their early 30s um, who are optimized appropriately. Я не могу сказать про всех пациентов. Я, к сожалению, не знаю этих данных, но знаю, что есть один пациент, который дожил до 30. Какой возраст, какой возраст у больных миопатии Дюшена на терапии, когда они перестают ходить? Ну, ориентировочно. What is the mean age of loss of ambulation in your registry? Uh, the mean age or the minimum age? Mean. Mean? 
Um, I don't know off the top of my head. I would say most boys between age 13 uh, to 17 uh, is when they lose emulation. Uh, we have several outliers. Um, now that more patients are getting on steroids sooner, uh, we're seeing the age of loss of ambulation increase uh, across the across the patient population. I can't say exactly, but I'm at about 13-17 years old, and the patients who start steroids get better from them. They get better from them. Yeah. And this is actually uh, one of the big challenges for companies looking to develop new drugs for Duchenne. Это одна из основных проблем для больших компаний, которые стараются развить новые лекарства для лечения дистрофии Дюшена. Yeah. The standards of care are improving, and as more patients get on steroids, uh, it becomes uh, very important to show an effect um, in a population that is optimized. Uh, так как постоянно улучшаются стандарты лечения пациентов с этим заболеванием, то э, для компании необходимо показывать, что их лечение работает на той популяции, которая уже хорошо лечится. Скажите, пожалуйста, берете ли вы информированное согласие у родителей пациентов для проведения гормональной терапии? Uh, do you ask uh, informed consent uh, from uh, parents uh, to uh, give steroids? Uh... Yes, it's a decision that is made um, in concert with a treatment physician and with the parents. Да, и это решение обычно принимают вместе родители и физиотерапевт, врач, physician, ведущий врач. Хорошо. Yes, uh, as you know, there are lots of complications, so many parents uh, have concerns about small stature and delayed puberty. Многие родители беспокоятся о задержке роста, отложенном половом развитии. As well as behavioral issues. Some patients have reported uh, nightmares and uh, inability to stay focused and seated at school. Также беспокоятся о проблемах с поведением. У некоторых наблюдаются кошмары ночные. Uh, потеря концентрации внимания. Uh, so, you know, while every family has to do what's uh, right for their, you know, child, um, it's pretty clear that the steroids do have a benefit uh, in preserving ambulation and potentially increasing life. Каждая семья хочет uh, для своего ребенка сделать максимум все, что возможно, и, конечно же, стероиды uh, помогают им в этом. Разрешите, я заставлю вас сказать то, что я хотел услышать в первую очередь. У вас была только одна компания проведена, которая занимается клеточной терапией, и я не увидел, как бы не обратил внимания на слайде, поддерживали ли вы вообще компании, которые развивают клеточную терапию? В вашей презентации была только одна компания, которая пытается развивать терапию. Uh, do you know other examples did uh, Cure Duchenne support uh, other cell therapies? Uh, yes, so there is a company called Anagenesis, which is based in uh, Paris, France. Uh, they have a partnership with CRISPR Therapeutics uh, to develop a muscle cell therapy. Да, есть компания, которая называется Ana. Genesis, uh, она располагается в, uh, во Франции, в Париже, и у них есть uh, коллаборация с другой компанией, uh, которая ориентирована на CRISPR, для того, чтобы uh, создать лекарства, основанные на клетках, на мышечных клетках. Uh, their strategy is to correct the muscle cells ex vivo and then administer them um, as a potential therapy. Их стратегия состоит в том, чтобы uh, клетки пациента а, починить вовне, ex vivo, а потом а, доставить обратно в пациента. Uh, however, this is very early um, in preclinical stages, and uh, I think it will be technically very difficult to administer uh, stem cells for muscle uh, as a therapy. Эта компания находится на ранней стадии развития, на доклиническом, uh, доклинической фазе 
испытания этого подхода, и я считаю, что достаточно сложно будет доставить нужное количество стволовых клеток в пациента обратно. So while we support lots of research, um, Kirdishan has to uh, place uh, bets strategically where it thinks it can have the most impact. Мы должны стратегически мыслить и ставки делать стратегически в те в те области, которые нам кажутся наиболее эффективными. У меня такой вопрос чисто практического применения: редактирование генома. Когда? Когда на практике это возможно? Нет, даже не смит. Моему внуку три года. Он успеет? А успеет он? Uh, I have a question about uh, gene editing. Uh, when it could uh, go to clinic? Because uh, uh, my grandson uh, is three years old, and will uh, he uh, be eligible for such studies? Uh, that's an excellent question. Um, It is very early for gene editing. As you can imagine, um, you have to change uh, 30% of your biomass, um, edit in the DNA in both muscle and cardiac cells. Очень хороший вопрос. Генотерапия находится сейчас на начальной стадии, и вы должны понимать, что нам нужно примерно 30% клеток всего веса организма Uh, прорегатировать. Еще очень важным аспектом является безопасность, потому что нам нужно быть уверенными, что эта терапия принесет гораздо больше пользы, чем негативные последствия. Uh, the company Kirdishan is supporting is called Exonix Therapeutics, and it is advancing the therapy from uh, mouse models into larger animal species in preparation uh, for conversations with FDA later this year. Company Kirdishan supports company Exonix Therapeutics, which is developing such a approach and which is now in the stage of development from маленьких лабораторных животных, от мышей до более крупных животных. И uh, в этом году эта компания планирует провести встречу с FDA, uh, чтобы обсудить возможные пути развития лекарства и подхода. So while we hope this technology will move quickly into the clinic, uh, it is too early to comment on exactly when uh, we might be able to treat patients. Uh, мы надеемся, что эта компания будет развиваться быстро, но сейчас рано говорить о том, когда технология войдет в клиническую практику. However, I will say, um, if your grandson is three years old, uh, he would potentially be eligible for um, a trial using this technology. Uh, но я считаю, что uh, ваш внук, скорее всего, сможет uh, попасть в такие клинические испытания.